എല്ലാ ഫോട്ടോ പിടുത്തക്കാർക്കും ഫോട്ടത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നട്ടുച്ച സമയത്തെടുത്തേക്കുന്ന ഈ ഒരു ചിത്രത്തിന് എങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ലൊരു കിഡിലൻ സൺസെറ്റ് ഇമേജ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാൻ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം ഫോട്ടത്തിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോകൾക്കും അപ്ഡേറ്റുകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻ തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിനൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പം ഈ രണ്ട് മലകൾ കൂടി ചേരുന്ന ഒരു ഭാഗം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കുറച്ചധികം ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ആ ലൈറ്റ് നമ്മുടെ ഒരു സൺസെറ്റ് എഫക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ലൈറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർഗ്രൗണ്ടിലൊക്കെ ആളുകൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് കുറച്ചൊരു വെളിച്ചം കുറവുണ്ട് ആ ഒരു ഏരിയയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു സൺറൈസ് വീഴുന്ന ഒരു ഫീല് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയാൽ അതൊരു നല്ല ചിത്രമായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ബേസിക് ഒബ്സർവേഷൻ ഇനി നമുക്ക് നമുക്ക് എഡിറ്റിങ്ങിലോട്ട് കിടക്കാം എഡിറ്റിങ്ങിലോട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിന് കൃത്യമായിട്ടൊരു ഫ്രെയിം സെറ്റ് ചെയ്യാം ടൂൾസിൽ പോയിട്ട് ക്രോപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ പെർഫെക്റ്റ് അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ട്യൂൺ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ എക്സ്പോഷറും അതുപോലെ തന്നെ കളറും ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ട്യൂൺ ഇമേജ് പോവാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ചെയ്യാം കുറച്ച് കോൺട്രാസ്റ്റ് കൊടുക്കാം സാച്ചുറേഷൻ ഒരല്പം കൂട്ടുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ആംബിയൻസ് കൂട്ടാം അപ്പം നമുക്ക് ഫോർഗ്രൗണ്ടിലൊക്കെ കുറച്ചുകൂടിയും വെളിച്ചം വീഴുന്നത് കാണാം ഹൈലൈറ്റ്സ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്കൈയിൽ നമ്മുടെ മേഘങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരുന്നത് കാണാം സോ നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ്സ് കുറച്ചധികം കുറച്ചു ദെൻ ഷാഡോസ് നമ്മൾ കൂട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോർഗ്രൗണ്ടിൽ ആളുകളിലൊക്കെ നടന്നു പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കുറച്ചുകൂടിയും വെളിച്ചം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഷാഡോസ് കൂട്ടുന്ന ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് വാംത്ത് വാംത്ത് നമ്മൾ കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് കുറച്ചധികം ഇതിൻ്റെ കളർ ടോൺ ഒരു യെല്ലോയിലേക്ക് മാറുന്നത് കാണാം നമ്മളെ സൺസെറ്റിംഗ് എഫക്റ്റാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വാംത്ത് കൂട്ടുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഡ പെർഫെക്റ്റ് സോ ഇനി നമുക്ക് ഓക്കെ കൊടുക്കാം സോ അടുത്ത ഈ എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സ്കൈ കൃത്യമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ഡ്രമാറ്റിക് സ്കൈ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്തുണ്ടാക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫോർഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ഏരിയകളിൽ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു നൈസ് ലൈറ്റ് എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിന് നല്ലൊരു വിൻറ്റേജ് ഫിൽട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിൻറ്റേജ് പോവാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ ട്വൽത്ത് ഫിൽട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാം ട്വൽത്ത് ഫിൽട്ടർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ വിനിയേറ്റി സ്ട്രെങ്ത്ത് കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടുക വിനിയേറ്റി സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ ബോർഡറുകളിൽ കൂടുതൽ ഡാർക്ക് ഏരിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം സോ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഡാർക്ക്നെസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഓക്കെ കൊടുക്കാം സോ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്കൈയിലൊക്കെ ഒരു ഡ്രമാറ്റിക് ഫീൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റി സ്കൈയൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഡാർക്കായി എന്നാൽ നമ്മളെ ഫോർഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ആളുകളുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെയും അത് ഈ ഡാർക്ക്നെസ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് മായച്ച് കളയാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എഡിറ്റ്സിൽ പോകാം എഡിറ്റ്സിൽ പോയിട്ട് വ്യൂ എഡിറ്റ്സ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും വിൻറ്റേജ് ചൂസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ബ്രഷ് ചൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾ എഫക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നത്തെ അവസ്ഥയിലോട്ട് പോയി ഇപ്പം ബോട്ടം ലെഫ്റ്റിലുള്ള ഈ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഫക്റ്റ് തിരികെ കൊണ്ടുവരാം ഇനി നമുക്ക് വിൻറ്റേജിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ ഏതൊക്കെ ഏരിയയിലാണ് ഈ വിൻറ്റേജ് എഫക്റ്റ് ആവശ്യമില്ലാത്തത് അവിടെ നോക്കി അത് നമുക്ക് പയ്യെ മായച്ച് കളയാം ഓക്കെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൈയിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാം സ്കൈയിൽ എസ്പെഷ്യലി ഈ ബ്ലൂ ഏരിയേൻ്റെ സാച്ചുറേഷനൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സെലക്റ്റീവ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ബ്ലൂ ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കാം എന്നിട്ട് അതുപോലെ ത
വാല്യൂ മൈനസ് ഫൈവിൽ സെറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഏരിയയിലാണോ ഡാർക്ക് ആയിട്ടിരിക്കുക ആ ഏരിയയിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡാർക്ക്നെസ് നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം സോ ഈ മലേൻ്റെ ഈ ഏരിയകളിലേക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അത്ര ലൈറ്റ് എത്തൂല അപ്പോൾ ആ ഏരിയകൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഡാർക്ക് ആക്കി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് പ്ലസ് ഫൈവ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നും കൂടെ ആ ഒരു ലൈറ്റ് നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഡൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ഈവനിങ് സൺലൈറ്റിൻ്റെ ഫീൽ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഓക്കെ കൊടുക്കാം അടുത്തായി ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ കളർ ടോൺ ഒരു സൺസെറ്റ് കളർ ടോൺ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റണം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കുള്ള ടൂളാണ് വൈറ്റ് ബാലൻസ് അപ്പോൾ ടൂൾസിൽ പോവാം എന്നിട്ട് വൈറ്റ് ബാലൻസ് ചൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ വൈറ്റ് ബാലൻസിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണുള്ളത് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് ടിൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ കളർ ടോൺ നമ്മൾ മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഓറഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടോൺ കയറുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്കൈയിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ വന്നാലും നല്ലതായിരിക്കും തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം വീണ്ടും ബ്രഷ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രഷിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാം അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഏരിയകളിൽ വീണ്ടും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കളർ നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ മേഘങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആ ടെമ്പറേച്ചർ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ആയപ്പോൾ നമുക്ക് സ്കൈയിൽ വളരെ നൈസ് ആയിട്ട് ഒരു ഓറഞ്ച് യെല്ലോ ടോൺ കിട്ടി വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സൺസെറ്റ് ഫീൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാനും പറ്റി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഓക്കെ കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ചിത്രത്തിനെയാണ് നമ്മൾ വളരെ നൈസ് ആയിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കളർ ടോൺ മാറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഈവനിങ് ലൈറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ലൈറ്റും ഷാഡോസും നമ്മൾ ഡോഡ്ജ് ആൻഡ് ബേൺ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഓരോ ചിത്രത്തിലും ഒത്തിരി എഡിറ്റിംഗ് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം എഡിറ്റിംഗ് പോസിബിലിറ്റീസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നിടത്താണ് ഒരു നല്ലൊരു എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ വിജയം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എഡിറ്റിംഗ് ടെക്നിക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഗീവ് എസ് എ തംസ് അപ്പ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും പുതിയൊരു എഡിറ്റിംഗ് ടെക്നിക്കുമായിട്ട് നമുക്